students, this is Tom, your new science teacher. Welcome to Angels Learning. In today's class, we will learn about light and its basic phenomena. We all know that light is that form of energy that enables us to see things. But have you ever wondered that how light enables us to see things around us? So let's discuss this first. Suppose we are in a room having a bulb. And we want to see this table in the room. This bulb is having light rays in all the direction and acts as a source of light. Jo light rays bulb se aai, wo table se strike karne ke baad bounce back ho jayenge. And after bouncing of these rays, they are received by our eyes. And our brain processes this signal which eventually enables us to see this table. So this is how we see the things around us. But suppose if there is no bulb in this room. So I will say that we are in a dark room where there is no bulb and where there is no light ka source. So why do there no object on the no light rays? If there is no light rays, so it won't bounce back from there. So that's why we go to a dark room. So to make things visible, it is necessary that there must be some source of light which can incident rays on the object and after reflection, after reflection, we can see the objects. Now, note that, note all the objects reflect the light falling on them. There are three types of objects depending on how they respond to the incident light falling on them. These three types are opaque objects, transparent objects, and translucent objects. Opaque objects ideally reflect all the lights falling on them. Opaque objects, which are lighting to occur, fall on them, they reflect them. And the transparent objects, they transmit all the lights from the object. They transmit all the lights from the object. They transmit all the lights from the object. On the other hand, translucent objects are intermediate between these two types of objects. They appear as to blur. We are able to see through transparent objects as all lights falling on them gets transmitted. We can see the light from transparent objects because whatever light falls on them, it will be transmitted. Like our best example is glass. We can see through glass because all lights get transmitted through it and there is no reflection. Okay. Now, the property of the light that it travels in straight line. This is the most important property which we are going to discuss in this whole chapter. The property of light that it always travels in a straight line is related to the phenomena like reflection and reflection. We will discuss these two phenomena one by one. Reflection and reflection. Okay. Now, firstly, we are going to discuss in this lecture only the reflection phenomena, reflection of light. And in the next video, we will discuss about reflection of light. As you all know that, when the light rays are striking the reflecting surface, they bounce back. And in this bouncing back, we call the reflection of light. And there are two laws which govern this reflection of light. What are these two laws? We will discuss them later, but before that, we will require some basic terms related to the phenomena of light. Okay. Ye humara koi reflecting surface hai. Kisi source of light se koi re incident ho rhi hai, jise hum bolte hai incident ray. Okay. Jab wo reflecting surface ko strike karegi, to wo bounce back ho jayegi. जिसे हम लाइट की रिफ्लेक्शन बोलते हैं पर ये बाउंस बैक कैसे होगी इसके लिए ये लो है कि वो नॉर्मल से नॉर्मल व्हाट इज नॉर्मल नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओके दिस इज अवर इंसिडेंट रे दिस इज नॉर्मल एंड इट इज रिफ्लेक्टिव रे 
this angle which incident ray made with the normal is known as angle of incidence and the angle which reflected ray made with normal is angle of reflection now the two rules of reflection tells us that the incident ray reflected ray and normal all three lies in same plane this is first law of reflection all these lie in same plane and the second law is the angle of incidence is equal to angle of reflection it should be noted that these laws of reflection are applicable to all types of reflecting surface that is both plane and spherical surfaces in a class you have studied about image formation by plane mirror तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसका नेचर कैसा होता है जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है अब इस पूरे चैप्टर में हम इमेज को बोलेंगे कि वो वर्चुअल और इरेक्ट है या वो रियल एंड इन्वर्टेड है तो एक बार ये जान लेते हैं कि वर्चुअल और इरेक्ट या फिर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होने का क्या मतलब है इमेज हमारी फॉर्म होगी जब भी दो रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा दिस इमेज कैन बी फॉर्म वर्चुअल एंड डिरेक्ट और रियल एंड इनवर्टेड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का मतलब है वो सीबी वर्चुअल का मतलब है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही है हम उसे टच नहीं कर सकते हैं वो किसी इमेजनरी प्लेन में एग्जिस्ट करती है इमेजनरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है और इरेक्ट का मतलब है वो हमें सीधी दिखाई देगी स्ट्रेट एज इट इज लाइक इफ वी वांट टू सी द इमेज ऑफ अ ट्री देन इट विल लुक लाइक दिस ओनली दिस इज द इरेक्ट इमेज ऑफ ट्री दिस ट्री बट द इनवर्टेड इमेज ऑफ दिस ट्री विल लुक लाइक दिस वन दिस इज द इनवर्टेड इमेज ऑफ ट्री ओके एंड रियल व्हिच एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड सो दीस आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस दैट वी विल लुक अपॉन We were discussing about the nature of image formed by the plane mirror. हमने देखा कि plane mirror से image हमेशा virtual मिलेगी और erect मिलेगी. हम देखते हैं जब अपना face mirror के अंदर तो हमने हम सीधे खड़े दिखाई देते हैं ना उल्टे नहीं दिखाई देते तो erect है. पर वो image हमें ऐसा लगती है जैसे mirror के अंदर है. हम mirror के अंदर जा नहीं सकते इसलिए वो image virtual है. ठीक है? Second, the image formed is of the same size as of the object. बड़ी छोटी होकर दिखाई नहीं देती जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही उसी साइज की इमेज भी फॉर्म होती है थर्ड पॉइंट इज की सपोज दिस इज आर मिरर प्लेन मिरर दिस स्मॉल ब्रांचेस रिप्रेजेंट द पोलिश सरफेस ऑफ सरफेस ऑफ दिस मिरर लेट मी रीड इट दिस इज आवर प्लेन मिरर एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर सपोज हियर इज सम ट्री and we want to look the image of this tree then the distance of this tree from mirror is exactly the same as its image from the mirror this distance is always equal okay and last last but not the least property of the image from by plane mirror is that the image form is laterally inverted laterally inverted lateral inversion is the phenomena in which लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट एंड राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट जैसे हम किसी प्लेन मिरर में अगर देखें से अगर हम अल्फाबेट आर की इमेज देखना चाह रहे हैं तो आर की इमेज हमें मिरर में कुछ ऐसे दिखाई देगी लेफ्ट साइड इज ऑन दिस इमेज राइट साइड जो लेफ्ट में होता है वो राइट में दिखता है और जो राइट में होता है वो हमें लेफ्ट में दिखाई देता है किसी इमेज में जो प्लेन मिरर से बनी हो नाउ देयर आर नॉट ओनली द प्लेन मिरर्स वी हैव स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग मिरर्स आल्सो We have spherical reflecting mirrors also, and these spherical reflecting mirrors are of two types. One is concave mirror, and the other one is convex mirror. Concave mirror, वो mirror होते हैं जिनका reflecting surface curved inwards होता है. मतलब जहाँ से light reflect करेगी, वो अंदर की तरफ curved की shape में होता है. Look like this. and convex surface having reflective sur reflecting surface curved outwards this is the convex mirror ye hum concave mirror ko kahan pe use karte hain jo hamari torch hoti hai search lights hoti hain 
या डेंटिस्ट किसी भी चीज को डेंटिस्ट यूज करता है कंकेव मिरर को टू सी द एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट ओके एंड कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन द रियल व्यू मिरर ऑफ द विकल्स सो दैट कि जो फील्ड ऑफ व्यू है वो वाइड हो जाए और ज्यादा विकल्स उस मिरर में आ सके हम ज्यादा विकल्स को देख सके हां हमने हमारे बाइक्स और कार्स के मिरर्स पे देखा होगा कि यहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि ये हमें ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हम इनकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है ये देखते हैं अभी पर उसे देखने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक टर्म्स देख लेते हैं क्या होती है हम अभी कंकेव मिरर को ही स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए वो चीज एग्जैक्टली सेम होगी ओके तो दिस इज अवर कंकेव मिरर दिस दिस पोर्शन ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर ऑफ द मिरर और जो इस अपर्चर का सेंटर होता है उसे हम पोल कहते हैं पोल और उसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है अब जो ये स्पेरिकल मिरर है ये एक स्पीयर का ही पार्ट होता है और जो इस स्पीयर का सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है We call it as center of curvature, and it is represented by capital C. And the radius of this sphere is known as radius of curvature, represented by capital R. Okay. Or the line center of curvature ko pole se connect karti hai, usse hum principal axis bolte hain. This axis which connects center of curvature to the pole is known as principal axis okay and the distance between the pole and principal focus what is principal focus all the rays which come parallel which are incident parallel on the reflecting surface of the mirror gets converged on reflecting to a point known as focus of the mirror and distance between the pole and principal focus is known as focal length represented by small f okay so let us have a neat and clean picture of all these terms this is our convex mirror it is principal axis this point is pole capital p this is focus capital r and it is center of curvature c this is radius of curvature and it is focal length small f now there is some relationship between radius of curvature and focal length what is that relation It is radius of curvature is two times the focal length of the mirror. Okay. So, अब हम देखते हैं कि spherical mirror से image किस तरह की form होती है, ठीक है? अब image कहाँ पे form होगी, वो हमें कैसे पता चलेगा? जहाँ पर भी हमारी दो या दो से ज़्यादा reflected rays intersect करेंगे, उस point of intersection पर हमारी image formation हो. For this concave mirror, when a ray parallel to the principal axis incident on the reflecting surface of this mirror, after the reflection, this ray will pass through to the principal focus. In case of both concave mirror as well as convex mirror, जो भी rays principal axis के parallel आते हैं, वो reflect होने के बाद principal focus से pass होती हैं. अगर कोई ray focus से incident हो रही है reflecting surface पर तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी एंड अगर कोई रे हमारी किसी एंगल पर डायरेक्टली मिरर पर ही इंसिडेंट हो जाती है तो वो उससे इन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है ठीक है सो दीज आर द लॉस व्हिच गवर्न्स द इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स 
Now we will discuss the image formation by concave mirror. We will have we will discuss different cases by placing the object at different places. That how will the image be formed at different position of object? सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो हमारी इमेज कंटेन मिरर से किस टाइप की बनेगी उसका नेचर क्या होगा उस, उसका साइज क्या होगा हम ये सब बातें देखेंगे पहले नो कोई भी ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे रखा होता है तो उससे जो रेज आ रही होती है लाइट रेज वो हमेशा पैरल फोल करेंगे किसी भी मिरर ठीक है तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है और जब भी रेज इन्फिनिटी से आती है तो वो पैरल होती है और इस केस में वो रेज प्रिंसिपल एक्सेस से पैरल होंगी अभी हमने पीछे देखा था कि जब भी रेस पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद बुक से पास करती है तो इस केस में हम देखते हैं इमेज हमारी कहाँ पर बनेगी एग्जैक्ट और किस साइज की बनेगी हम रेफरेंस के लिए सिर्फ दो रेस को ही देखेंगे ठीक है सो सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इंसिडेंट रे विल पास थ्रू द फोकस ऑफ दिस मिरर एंड टेक अनदर रे से दिस इज द इंसिडेंट रे फ्रॉम इन्फिनिटी and after reflection this will also pass through the focus of this mirror to hamari reflection hone ke baad image focus par bani aur focus par bilkul choti image bani very small in size highly diminished image bani aur is image ka nature kaisa hoga real and inverted concave mirror mein har case mein real and inverted image banti hai except the case when object is placed between focus and pole okay जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे सिर्फ उसी केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी बाकी सब केस में रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनेगी सो लेट्स डिस्कस द सेकंड केस हमने अभी देखा जब इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज फोकस पर बनेगी वेरी स्मॉल इन साइज एंड रियल एंड इनवर्टेड नाउ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट अब कहां रखें हम हम रख देते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को सी से थोड़ा पीछे रख देते हैं ठीक है सपोज हमने हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया अब इसी इमेज कैसे बनेगी एक रे हम होल करवाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी रे हम होल करवाएंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी ठीक है तो देखो एक रे जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहा से पास करेगी फोकस से पास करेगी दूसरी रे हम कंसिडर कर रहे हैं कि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ पर जाएगी वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अपना पाथ फॉलो करेगी ठीक है ना ये एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से ही फोकस से पास हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगी तो रिफ्लेक्टेड रेस एक रे ये जो वाली रिफ्लेक्टेड है और दूसरी ये ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर ये ऑब्जेक्ट की टिप से आ रही थी रेस तो ये इमेज की टिप होगी यहां से हमें विजिबल है कि जो हमारी इमेज होगी वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से छोटी होगी हालांकि प्रीवियस केस से तो थोड़ी बड़ी होगी जो हमने पहले देखा था जब इंफिनिटी पे थी तो बहुत स्मॉल इमेज बनी थी उससे तो थोड़ी बड़ी है बट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज और रियल एंड इनवर्टेड है और इसकी लोकेशन क्या है वो कहां पे लोकेटेड है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माय पॉइंट अब हम इसकी लोकेशन ऑब्जेक्ट की फिर से चेंज कर देते हैं और देखते हैं फिर इमेज कहाँ पे बनेगी अब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ठीक है ये हमारा ऑब्जेक्ट है अब इससे रेस हम कैसे कैसे पास करवाएंगे हमें इमेज की फॉर्मेशन देखनी है कैसी होगी ठीक है तो एक रे हम डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस के पैरल और दूसरी पास करवाएंगे फोकस फोकस से जब इंसिडेंट होगी रे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पे तो वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद ठीक है तो ये एक रे पैरल जा रही थी फिर ये कहा से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस पे दूसरी रे हम कंसीडर कर रहे हैं जो फोकस से जा रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो जाएगी तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनी हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी बट इनवर्टेड इमेज बनी ओके क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये कौन सी लोकेशन है जहां से जो टिप से रेज आई थी उनकी लोकेशन है तो यहाँ पर इमेज की टिप होगी सो इन दिस केस इमेज फॉर्म ऑल्सो बी रियल एंड इनवर्टेड एंड लाइज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इट सेल्फ एंड दिस इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके नाकिंग द सेकेंड केस एंड प्लेस नेक्स्ट केस एंड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन 
सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ओके अब हम हमारे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ये हमारा ऑब्जेक्ट है अब हम इसकी रेज देखते हैं कहां कहां पे दो रेज कौन कौन सी हम कंसीडर करेंगे एक रे में ले रही हूं कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुई कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाए मैंने एक रे कंसीडर की ये वाली ठीक है लेट मी एक्सटेंड दिस बियॉन्ड आल्सो और दूसरी रे मैं कंसीडर कर कर रही हूं कौन सी वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी ओके जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेगी वो प्रिंसिपल फोकस से पास होएगी ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं तो हमारा इमेज कहां पर फॉर्म होगी बियॉन्ड सी एंड इट इज रियल एंड इनवर्टेड एंड इज ऑफ ग्रेटर साइज देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ओके अब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे अब देखते हैं कैसी इमेज फॉर्म होती है एक रे कंसीडर कर रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी कोई रे तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी दूसरी रे कंसीडर कर रहे हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और तो फिर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी तो ये दोनों रेज कभी भी मीट नहीं करेंगी ये दोनों रेज पैरेलल हैं एक दूसरे के दैट्स व्हाई आवर इमेज फॉर्मड इन दिस केस इज दैट इंफिनिटी ओके और जो भी कोई इमेज इंफिनिटी पे बनती है दैट इज ऑलवेज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कंकेव मिरर के लिए लास्ट केस कंसीडर करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है ठीक है यहां कहीं रखा है ठीक है सिमिलरली हियर हम यहां पर भी दो रेस कंसीडर करेंगे कौन कौन सी दो रेस कंसीडर करेंगे यहां पर एक रे कंसीडर करेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी ओके दूसरी रे हम कंसीडर करेंगे जो पोल पर और लीगली इंसिडेंट करेगी वो जितने एंगल से इंसिडेंट करेगी वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे हमारी है ये वाली दूसरी है ये वाली ये दोनों रेस कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस मिरर बट व्हेन वी एक्सटेंड दीस टू रिफ्लेक्टेड रेस बिहाइंड द मिरर देन वी ऑब्जर्व दैट दे विल मीट एट सम पॉइंट एंड देन वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज व्हिच इज ग्रेटर देन इन साइज देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर तो अब हम देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होते हैं हम यहां पे दो ही केसेस कंसीडर करते हैं एक जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो दूसरा सेंटर ऑफ थोड़ा मिरर के पास में रखा हो ठीक है दोनों केसेस में ही हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी ये देखिए पहला केस फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी रेज कमिंग इन पैरेलल द पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम फोकस and point of intersection of this reflected rays is the location of image so hamari image kahan par bani focus par bani kaisi bani virtual and erect bani and this image is highly diminished in size okay now when object is little bit far away from the mirror then we consider two rays one coming parallel to the principal axis and other is passing through the center of curvature then image form is in between the pole and principal focus of the mirror and is smaller than size of object and this image is also virtual and erect thank you keep watching angels learning